Маринская сельская библиотека. Чтение книги Александра Баркова. Зоология в картинках. Самая крупная и величественная птица из орлиного племени, несомненно, Берку. Недаром его считают властелином неба. Перья у Беркута темно-бурые, а размах крыльев достигает трех метров. Селятся Беркуты на горных кручах, в сибирской тайге, по долинам рек и даже в пустынях. Свои громадные гнезда – они сооружают из толстых сучьев на недоступных скалах или на высоких деревьях. Голос Беркута – сильный гортанный клёкот. Кьёк, кьёк, кьёк. Властелины неба парят в воздухе часами, охотясь за зайцами, лисами, сурками. Иной раз Беркут из серого волка не упустит. Горный в Юру похож на полевого воробья. Перо у него буровато-серое, темное на спине. На сгибе крыла и в подхвосте розовые перья. Хвост у него длинный, с глубокой треугольной вырезкой на конце. Селятся в Юрки без лесых скалах, осыпях и на гребнях хребтов. Летают они стайками, а песенка у них негромкая, журчащая трель, напоминающая звон горного ручья. Дикие козы пасутся небольшими стадами и в одиночку на горных лужайках. Ловко лазают по скалам и кручам. Высоко прыгают. Внешне они похожи на домашних коз, только характером покруче. Да и в горы они забираются на такую головокружительную высоту, куда серые волки даже поглядеть боятся. Сурки Обитают семьями в степях. Причем каждый сурок роет себе глубокую нору, куда в конце лета залегает спать на зиму и где растит сурчат. У сурков есть еще множество кормовых и защитных нор, расположенных поблизости от главной зимней. Они соединяются с ней заветными тропками. Если сурок заметит в степи волка, то он тут же бежит к ближней спасительной норе и с вистом оповещает своих собратьев о грозящей опасности. Сурки становятся столбиками у нор и оглушительно свистят. Волки не любят сурчинного свиста. Их добычи степные зверки становятся редко. Медвежата родились у медведицы в январе в берлоге, укрытой снежным пушистым одеялом. В лесу Трещали морозы, завывали в юге до метели, а в берлоге было теплым-тепло. Медвежата были совсем крохотными, всего-навсего с рукавицу величиной. Впервые мать подняла их из берлоги в апреле, когда на реке уже стаял лед. Она научила их находить Вкусные корешки, еловые шишки и клюкву.
а потом повела своих косолапых к реке, где стала учить их плавать. В узкой протоке они принялись ловить рыбу. Только два медвежонка совсем не слушали маму медведицу и сильно озорничали. Они залезли на старую сухую сосну и чуть не свалились оттуда. Летом шерсть у горностая бурая и не густая, зато зимой он наряжается в белоснежную шубу. Только кончик хвоста у него остается черным. Мех горностая ценится очень дорого, ведь из него в прежние времена шили для королей знаменитые мантии. Эти хищные зверки очень ловки и проворны. Они ловят грызунов прямо в норах. Излюбленное их блюдо — мыши, Полевки. Ворон черный, как печная головня. Его плотное перо отливает на солнце темно-фиолетовым стальным блеском. Вороны живут в лесах. Их полет свободен и плавен. Легко, словно шутя, минуют они дальние расстояния. По утрам вороны отправляются за добычей. Зорким взглядом осмотрят в лесу каждую тропку, полянку, обследуют берега рек. Если заметят остатки лося, которого повалил медведь, или дохлую рыбу у запруды, сразу же оповестят об этом сородичей. С небес упадут на землю звучные гортанные крики. Круг! Круг! В горах Южной Америки на изумрудных лугах пасутся стада сторожких и быстроногих лам. Лама – близкая родственница корабля пустыни, верблюда, только у нее нет горба. Она такая же неутомимая труженица, как и лошадь. Люди давно приручили лам и перевозят на них тяжелые грузы. Из теплой и густой шерсти лам шьют ребятишкам шубы, одеяла, вяжут варежки. Ламы любят своих хозяев. А на вершинах высоких гор, в небе, над пасущимися ламами гнездятся и парят Громадные орлы кондоры с красными гребнями. Заяц Беляк живет в горах, но нам более известен тот, что живет в лесах. Весь день Беляк спит, а кормится ночами. Гложит кору осин и берез. Он быстро бегает по глубокому снегу, словно на лыжах. Лапы у него к зиме обрастают шерстью, делаются широкими и пушистыми. Лисе и волку догнать его нелегко. Гриф. Хищная птица. У него длинная голая шея, крепкий крючковатый клюв и большой зоб. Крылья у грифа широкие, закруглены по краям. Грифы питаются падалью, изредка нападают на животных, выбирая своей жертвой больных и старых. Эти птицы гнездятся в горах или на высоких деревьях. В прежние времена 
горные каменные козлы безаровые были самыми обычными и легкомысленными среди копытных. Теперь же их сохранилось очень мало, да и живут они в заповедных местах Ирака, Закавказья и Малой Азии. Охота на них повсюду запрещена. У них могучие, причудливо изогнутые рога. Горные козлы превосходно лазают по крутым отвесным скалам и прыгают через пятиметровые расщелины. Самое страшное бедствие для них — снежные лавины, падающие с гор. Конец второй части. До встречи!